最勉强。月色倾斜，水中央。买门票就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看《我就是这般女子》。皇上，老臣为国鞠躬尽瘁数十年，老来得子，真儿是我严家唯一的香火。若是我儿娶不到福乐郡主，我夫人一定会先逼死老臣，再自杀的呀！皇上。老臣伺候您这么多年，没有功劳亦有苦劳啊！您曾说过，老臣是您的左手。臣若死了，皇上，难道您就不心疼吗？皇上啊！陛下，相国大人，识君之路，不担君忧。如今却反过来以死相逼，为难陛下，还请陛下降罪，以正朝纲。陛下，程安伯言之有理，言下怎么会干出这种荒唐事儿来呢、嗯？陛下，言真也是一片真心。相国大人一家三口，宁愿失去性命，也要迎娶班郡主，这等真情，那可真是世间难寻呐！公子，公子，干什么？真儿，娘没用，娘对不起你，娘没办法帮你定下这门亲事。你我母子情缘，来世再续。你要干什么？啊！哎，放开我！啊！来人！来人！拿破严夫人、严公子的安危，不得有任何差池。是。哎呀，皇上啊，我儿若是娶不到福乐郡主，我回去没法向我儿和夫人交代呀、啊。我夫人一定会把我这耳朵给拧掉的。皇上，你要救救我，你要救救我呀！我太难了。哎哎，班侯爷，班侯爷，是救救我呀！叶你冷静点，班侯爷，班侯爷，叶少，听说你也是最怕夫人的，想必你是最了解我的，求求你高抬贵手，高抬贵手救救我呀！救救我呀！哎呦，哎呦，我说老班啊，你这身上怎么藏了这么多私房钱呢？这夫人一定不知道吧？啊！<笑>好了，别闹了。请听好啊，花花当真不想嫁到严家。启禀陛下，就算是画画同意，老臣也不会把画画嫁到他们家的。郡主这是要捉拿我们母子二人吗？我班画无意抓人。只想劝劝严夫人，这严公子身体要紧，若是你这般胡闹害死严公子，得不偿失。郡主不嫁，我儿左右是个死字，死哪儿又有何意？简直欺
有私利。好，那我搬话今日把话说清楚吧。我此生不会嫁入严家门。若严公子真死在这儿了，我搬话一命抵一命。哎，快快！有劳王公公，将这个呈给陛下。请陛下过目。这里不单只是银票，还有某人作奸犯科的证据呢。大胆言辉，竟然敢出这种勾当！朕给你的荣华富贵还不够多吗？还不知足！臣知罪，臣知罪！卖官卖官，贪赃枉法！臣知罪，臣知罪啊！不用麻烦你夫人拧下你耳朵，朕现在就砍下你的头，送给他！臣知罪啊，皇上！殿下，严相大人，多年为国辛劳，罪虽应当罚，但功过相抵。应不致死，陛下，程安伯所言甚是。只是这卖官之事必须杜绝，不重罚，难以服众。石崇寒，你不必虚情作态，你的手上又何曾干净过呀？你为我死了，你便可以一家独大了。休想！严相大人，你贪赃枉法，不知悔改。你还在皇上面前往我身上泼脏水，你贪的比我还多呢！来人，在，将颜辉押入大牢，同时抄家，肃清所有贪腐所得。是，皇上，皇上饶命啊！皇上，敢问陛下，那画画的婚事该……让画画自己决定吧。朕不想管了。臣叩谢皇恩。圣旨到，皇上有旨。颜辉罔顾圣恩，结党营私，买官卖官，罪无可赦。即日罢去所有官职，押入大牢，贪腐所得两倍缴库。严班两家婚事，不得再提。贺喜大人，颜回这么一夸，日后朝中大臣必为大人侍从。老吴啊，你跟了我多少年了？回大人，二十载有余。这朝堂平静了这么多年，现在平衡终于被打破了。这京城里只怕山雨欲来风满楼啊老夫方才还想不透，为何班家会有那些证据？原来是你呀、啊，荣伯爷。时至今日，严大人错得太彻底，成王败寇而已。非也，严大人有三错：其一，你不该买官卖官，祸乱朝纲，为君子。这朝中。有谁又是干净的？其二，你不该动班家的人。我早该料到，荣伯爷，你是想要自己娶那班家女子？其三，让你们严家覆灭的证据，源头并非出自于我。是谁？是石家，还是谢家？田大人何必问个清楚，给自己找不痛快呢？哼，你来找我，不只是为了来告诉我这些吧？严大人。
当真是个明白人。你以为，若是当今皇上知道他身边的近臣还在追查当年之事，他会如何？你还能独善其身吗？严大人无需为我忧心，你只需告诉我当年真相。我便可保严家满门性命，这笔买卖可还做得？哎，怎么样？可惜了，这京城里难得的一个仙魂，厚葬吧。难道是石大人？快拿笔拿笔！哎，小姐，你这是画的什么？白狐大衣都看不出来吗？啊？难道玄一男子跟白狐大衣有关？把这交给师傅，让他用最好的白狐皮做给我。完了，这做新衣服的老毛病又犯了。哎，不过您刚才不是念叨的石大人吗？对，也得去会会他。哦，石大，养兵千日，用兵一时。眼下正是小姐需要我们的时候，做白秋大衣要上好的白狐皮，给我找。是，每一个角落都不能放过啊！给我找仔细点儿，那边也是，后边也是。怎么回事啊？少爷，我姐又要抢购杀猪包首饰了。是这个，小姐梦到了一件白裘大衣，说要赶在京东大雪之前穿。我的姐夫都还没找到呢，找什么衣服啊？昨晚小姐还梦到了石大人。梦石像那个老头干嘛？是小石大人。算时间，小姐这会儿应该已经见到小石大人了。啊，完了！啊，我姐要移情别恋了。啊，移情别恋？什么？哎郡主好枪法，实在下输了。石大人没有输，而是我使了诈。刚才我用了祖父传下来的回马枪，不然啊，我早已败在石大人枪下了。郡主武艺是经过不让须眉，未曾想气度也如此不凡，在下佩服。石大人，咱俩都是练武的，就没必要说这些酸溜溜的文言了吧？郡主豪气，大有当年班老将军之风。今日又得见班老将军真传，也不枉我这些年以班老将军为志了。你欣赏我祖父？
只是跟班老将军比，在下还差得太远了。那真是太好了，我们班家有幸躲过一劫，石大人帮了不少忙呢。我来这一路上还在想，送你点什么礼物好，但是也不知道石大人喜欢什么。现在好了，不如啊，我把祖父这一套回马枪交给你，当做礼物如何？东辰。嗯。郡主见笑了，帮郡主乃在下分内之事，哪里需要郡主送礼？来吧，来吧，我这人啊，向来言出必行。嗯，蹲、啊、迪。哦、啊嗯，来，好。对。这这这这，钟辉是不是没戏了？不错，班郡主跟石进，石大人好啊！石大人身强力壮，郡主看上他是好事啊！好什么好？让开，不准伯爷！哎，不得无礼！哎，伯爷，哎，大事不妙啊！不知世子今日前来，所谓何事？快，你再不去，我姐就要跟石进跑了！快，哎，杜九，他们男未婚，女未嫁，若是好事，亦是应当。你当真这样想？在下如何想，并不重要。重要的是郡主自己如何想。大事不妙！你可知道，昨晚我姐同时梦见了白裘大衣还有石进。同时梦见白裘大衣和石大人又怎么了？对于我姐来说，只有容貌和服装首饰是非常重要的。结果她昨晚同时梦见了衣服还有石进。那不就说明石金也是非常重要的了，公子，您跟郡主相识这么久，没梦见你，真是不幸中的万幸啊！哎，幸什么幸啊？这就是事情的严重性啊！难不成伯爷，你真的觉得高攀不起我姐吗？班世子，这是我们伯爷自谦的话，怎么从您嘴里说出来？其实吧，我这么着急的跑来，也是有那么。一点点小私心的，你看，平常我姐一个人逼着我练舞也就算了，再来一个实践，我已经可以想象我日后会有多惨了，一定会被他们夫妻俩给虐死的。他，你想打我家公子主意，你得先问问他同不同意吧。伯爷，你愿意当我姐夫吗？姐夫，说得好。既然郡主身边已有像石大人这般举世无双的男子，那世子又何以见得，在下能入得了郡主的眼？因为，伯爷，你我相助啊。两个动作都练了一炷香了。啊，这是今日班郡主亲授的班老将军当年的绝技，一时入了迷就。你是说，这是福乐郡主教你的？嗯。哎呀，如此甚好，你可有回礼啊？不曾回礼。哎呦，我这傻孙子，练武都把你练傻了。你这样怎么能抓住人家姑娘的心呢？啊！
想你爷爷当年年轻的时候，哎呀，我那也是风月场上。嗨，说你呢，怎么说起我自己的事儿来了？啊，那爷爷的意思是，我应该给郡主回礼。那我应该送什么礼啊？啊，哎，听说搬家。最近在四处高价收购白酒，爷爷，我知道了。嘿嘿，有这速度，还愁娶不到搬家女？哎，记得不惜重金买最好的。哈公子，啊，您当心着点，这荒山野岭的，猎户常设陷阱的。咦。那可是夫人留下的，取下来。哎，公子，你确定吗？全都拿下来。你家小姐可在府中？伯爷找我何事？郡主，之前打赌，是荣某输了。凑巧得知郡主正在寻找白狐皮，我府上恰巧有几张。真是不巧啊！我正要赶着去看小石大人，不过我爹娘和弟弟在府中，你自便吧。公子，我看这班郡主真是太不知好歹了。多久？将此白狐皮交给班世子，让他给郡主做上白裘大衣。可是。这是我祖父行军打仗常备的金疮药，不出三日，伤口必定结痂，而且啊，还不会留下疤痕。郡、嗯、主，幸亏伤口不在左胸，暂时可以排除嫌疑。郡郡主，要不还是我自己来吧？你有什么不好意思的？别动。吗？哦，不不不，郡主是我见过的最柔婉的女子。你。你们，小姐，啊，不要正常书画店走来，那那就依计行事。
怎会有如此不知礼义廉耻之人？他不要脸，哥哥还要呢。就是，这福乐郡主爹是看上我们少爷了，少爷还光着膀子呢，他就那样直接闯进去了。你小声点，他的名声不打紧，可不能坏了我哥的名声。不易，好巧。见过伯爷，见过石小姐。哎，伯爷，嗯、呃，相请不如偶遇。正好有些字画想要请教伯爷，不知伯爷可否赏光一叙？石小姐尚且待字闺中，在下怕污了石小姐的名声，先行告辞了。你们评评理啊！人家送了这么好的狐皮来，姐她连看都不看一眼，就直接跑去找石进了。娘，爹，我看你们赶紧给姐准备嫁妆吧。看来，花花是真的喜欢上石进了。原以为石进大人是皇上给咱们的脱身之计，可没想到他们竟然发展的如此之快。娘。爹，你们该不会真的想把姐许给石家吧？不考虑一下程安伯了？啊，公子，你如此排斥小石大人，该不会是担心他抓你去练武吧？我，反正此事的利害关系我已经告诉你们了，不要等到生米煮成熟饭啊！你们再来，你把这些练武煮熟吧。牛，女儿。打猎去了，打猎回来了。我哪有那么闲啊？这都是石大人特意上山打给我的，为此他还受伤了，是吗？嗯。也有死君，白毛包纸，有女怀春，极是幼稚。难不成？哎，夫人，这四个字四个字落一起什么意思啊？小姐，这些猎物您打算怎么处理啊？品类繁多，宜煮火锅。嘿嘿，吃火锅好。<笑>干嘛、啊？没事，我看你这衣服乱糟糟的，帮你整一整。不乱呀、啊。啊，我有点累了，小憩片刻。火锅好了，你们叫我啊。嗯。那好好好，你先去休息啊、嗯。哎，夫人。刚才你那四个字，四个字里头啊，有一个“野”字，哎，到底什么意思呀？这是《诗经》中名篇《也有死君》，下一句便是“林有朴素，也有死路”。白毛屯树，有女如玉。娘，您这噼里啪啦说了一堆，到底什么意思啊？傻孩子，意思就是石进大人送这些东西啊，是想要跟你姐提亲。什么？这不行，我得告诉程安伯。哎呀，夫人，那这事儿你看该怎么办呀？当下以不变应万变。程安伯固然不错，可石进大人也毫不逊色呀。嗯爷爷，今日福乐郡主亲自来给你送药，你可有回礼？听爷爷教导，我有回礼物给郡主。<笑>我孙子总算是开窍了，所送何物啊？我把我打的猎物都送给了郡主，可否是用白布包扎？爷爷怎会知道？哎呀，好好好，这书没白读。哎，那他。送了你什么？除了药，再无其他。哦，哦，不急，慢慢来。就不信。
得不到他的玉佩。啊，给，这个，是用你上次送来的皮子感织出来的白球大衣，时间已经抢先了，你可不能再输了。今晚我家吃火锅，一定要带着这件衣服来，保你可以扳回一城。老爷，夫人，小姐，少爷，火锅准备好了。啊！哎呀，哈哈哈！呵，哟，今儿挺丰盛啊。是啊。哎哎哎哎，那边还空一位子，你挤我干嘛呀？哎呀，没有，我今天这眼皮总跳，我感觉这家里还会来客。天天装神弄鬼的，你别搞什么幺蛾子啊！要是影响我吃火锅，我把你涮在里头。姐，你肯定会感激我的，吃你的吧。今儿可真丰盛啊！来来来，小心烫啊！荣伯爷，来来来，荣伯爷，荣伯爷，来来来，请请请。见过侯爷、夫人，搬君主。来的正好，赶紧坐坐下来一块儿吃啊！谁请的？嗯，硬邦邦，给伯爷备碗筷。好嘞，对，上碗筷。伯爷吃。伯爷想吃什么蘸料？爱吃不吃？哼！蘸料？莫非这就是世子所言的火锅？没错，这是啊，我爷爷他行军打仗的时候激励三军的不二法门。嗯，哦，吃火锅还可以激励三军？哦，要是头也不听说。嗯。哎呦，这竟然还有佛也不知道的。让郡主见笑了。不知可否介绍一下这火锅的妙处？我爷爷呢，把鸳鸯锅啊改成九宫格了，所以呢有九种口味。嗯，麻辣的、清汤的、酸汤的，菌菇、西红柿、辣排骨、猪手、猪肚鸡、西域特色锅。不知哪种口味郡主最喜欢呢？麻辣的，跟西域的，话多，吃菜。伯爷挺有眼光啊，这是石大人刚打来的炙鸡肉，特别好吃。这竟是炙鸡肉啊！嗯，实在是太过残忍了，再请还是不吃了。你不吃我吃。嗯，来来来，来，尝尝这个，这个肉好，来，这块。小石大人打的鹿肉特别新鲜，这实实在是有些残忍。哎，还是柿子吃吧。哦哦，山羊肉，吃块山羊肉，这就行了吧？对对对，石大人送的这山羊肉啊，堪称一绝。嗯，花花，伯爷，尝尝这个，田鸡肉是家常食物。嗯，请随意吃。吃、啊。娘，这石大人可真是细心呐，射中的都是我爱吃的东西。在下疏忽了，方才想起近日随圣上去祈福，正值斋戒期，不知可否有些素菜？啊，软绵绵，素菜，行，吃吧，够了吗？太够了。
千万别跟画画计较，他生你气呀、啊，是你在皇上那儿说什么高攀不起他的这种话。哎，你今儿正好当他的面说说。哎呀，你别拦着我，当着画画的面，你说你当初是自谦，对不对？啊？<笑>去床，我吃饱了。花花，花花，花花，你听我说呀，花花，说什么说，净说些疯话，真是。带我去跟他解释清楚，快去啊！对，快去，我支持你。郡主，郡主，你听我说。你还想说什么？伯爷还想怎么拐着弯骂我？还嫌我不够丢人是吧？在下从没骂过郡主，也从未想过让郡主丢人。好，那伯爷什么名声？我班画什么名声？大爷第一君子说高攀不起我，无非就是觉得我配不上你们。那不喜欢就是不喜欢，你不必这么虚伪。郡主如此理解。那便是误会在下了。在下所言高攀不起，乃是实言。知道真心些了，那伯爷不妨说说吧，怎么高攀不起我？郡主，超然出世的容颜，豁达率真的性子。一直其乐融融的家庭，这些于容某来说，都是难得拥有的珍贵。每每一见到郡主，我都忍不住想要靠近，却又迟疑，因为容某，容某没有自信，能够给郡主带来更多更好的将来。是以当圣上问我是否心仪郡主的时候，才会坦言，高攀不起。看见没？老天都听不下去了。宝花，那你自己又如何呢？你这么轻易就与石进私定了终生，又为何挠我在圣上面前所说的话？谁和石进私定终生了？我名声是不好，可我也不至于那么随便吧？他用白布包好死君，死路给你，你也都接受了，而且今日还吃得如此开心，剧中好生奇怪。你若真心在乎我对你的心意，又为何会接受他人的心意？你在说什么呀？君主可真会说笑。也有死君，白毛包治；有女怀春，及时幼治。林有朴素，也有死路。白毛屯树，有女如玉。疏而退退兮，无憾我睡兮。无使忙也废。我直说吧，郡主受了石进的猎物，还不敢承认吗？郡主可是把诗中所写的全都经历了。还什么，什么什么，有女怀春，及时幼之，容霞，你觉得我懂这些吗？伯爷可真是太了解我了。好，那容某再问，那如我好心赠你白狐皮，可你却一心只想着石进的伤，连看都未曾看我一眼。你还不顾自己的名节，直接闯进人家卧房去送药，送药也就罢了，你还亲手给他上药。郡主，你又将容某置于何地？你派人跟踪我，你莫顾所欲而言他。郡主，容某今日只想问你，你为何要这样做？我，你这人简直莫名其妙。那石金替我猎白狐受了伤。我苏药是人之常情，我不过是吃了几口，他打的野鹿雉鸡，却被你这么曲解。明明这一切都是你自己花花肠子弯弯绕，不知道在想什么。算了，没什么好说的悄在心底发芽，梦中留不住那段情话，似水流年几回。这他流星划过天
边那片晚霞，笑容就像记忆中那幅画，摘下一朵永不凋谢的花，送给梦里遇见的他。会回答，是岁月的他，爱着他，我的发片，编辑我的衬衫。陪你看四季繁华，风中昙花。少年。